Demander à de nombreux parents ce qui les préoccupe le plus et la réponse ne se fait pas attendre. Mon enfant est-il en sécurité? On entend encore parler de nouveaux produits sur le marché qui doivent être retirés parce qu'ils n'ont pas été testés. Ça donne l'impression qu'il ne faut faire confiance qu'à soi-même. On s'attend que les entreprises fassent attention à ce qu'elles mettent dans leurs produits, mais ce n'est pas toujours le cas. Je pense que le gouvernement doit intervenir dans ce domaine. Évidemment, la plupart des parents veulent être certains que les produits qu'ils achètent pour eux ou pour leurs enfants sont sans danger. Et ils ne sont pas les seuls. Greg Best est propriétaire d'une petite entreprise et il se préoccupe de la sécurité de ses clients. Il espère que le gouvernement interviendra davantage entre le moment où le produit sort de l'usine et celui où il arrive sur les étagères de son magasin. Il faut des gens sur le terrain et des experts qui examinent la composition des produits en provenance de l'étranger. Ces produits présentent parfois certains risques. Le gouvernement du Canada espère améliorer la sécurité des produits de consommation en présentant un nouveau projet de loi. Le projet de loi C6, ou le projet de loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, donnera non seulement au gouvernement le pouvoir de retirer les produits dangereux du marché, mais il augmentera également le nombre d'inspecteurs de manière à protéger davantage les Canadiens. Je pense que le gouvernement a une vraie responsabilité de nous protéger comme parents, de protéger nos enfants quand il est question de sécurité. Euh, je pense que des cas extrêmes où il faut vraiment qu'il y ait des lois et des règlements qui s'assurent que les manufacturiers euh, répondent aux exigences de sécurité. Jusqu'à présent cette année, Santé Canada a annoncé le retrait de 267 produits, dont plus du tiers étaient des produits pour enfants. De plus, la majorité de ces retraits visaient des jouets pour enfants surtout des bijoux de fantaisie, qui contiennent du plomb dont la teneur dépasse la limite permise. Depuis 1995, Santé Canada a annoncé le retrait de 456 produits pour enfants. Le problème de la peinture au plomb ne semble pas intéresser autant les médias, mais on entend souvent parler de produits qui arrivent de l'étranger sans que l'on sache s'ils sont recouverts de peinture au plomb. C'est très inquiétant. Bien que les compagnies canadiennes collaborent normalement avec le gouvernement du Canada pour procéder au retrait volontaire des produits dangereux, le projet de loi C6 permettra au gouvernement de prendre certaines mesures à l'endroit des entreprises qui ne collaboreront pas. De nombreux fabricants respectent la loi, mais je pense que de nos jours, les lois doivent être plus sévères afin de protéger davantage les consommateurs. Les questions de sécurité continueront de hanter la plupart des parents et propriétaires d'entreprises, mais il y a encore de l'espoir. Le projet de loi C6 permettra de protéger davantage les Canadiens en interdisant la vente ou la fabrication des produits de consommation dangereux au Canada. Et surtout, il permettra au gouvernement d'intervenir plus rapidement afin de régler tout problème de sécurité, nous apportant la paix d'esprit tant recherchée.